ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് ദിവ്യകുമാർ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സി ഒ ടു റീച്ചസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെൻ വൺ കെ ജി ഓഫ് മീത്തേൻ ബേൺഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീത്തേൻ കത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സോ വി നീഡ് ഓക്സിജൻ സോ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സോ സി എച്ച് ഫോർ ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടെ കത്തുന്നു കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് സി ഒ ടു അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വാട്ടറാണ് സോ എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കും നോക്കും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ നാലാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചേർക്കണം സോ ടു എച്ച് ടു ഇവിടെ ഫോർ ആയി ഫോർ ആയി കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അത് കറക്റ്റാണ് ഇനി നോക്കൂ ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ഓക്സിജൻ വരണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു ഒ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക സോ നൗ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് നോക്കൂ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കത്തുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സി ഒ ടു റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കും ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം വൺ മോൾ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ കത്തുമ്പോൾ വൺ മോൾ ഓഫ് സി ഒ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇവിടെ വൺ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ മോൾ ആണ് ഇവിടെയും വൺ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ടു അപ്പം ഒരു വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ കത്തണമെങ്കിൽ ടു മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വേണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ കത്തുമ്പോൾ വൺ മോൾ ഓഫ് സി ഒ ടു സി ഒ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മാസ് നമ്പർ വേണം ആറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ കാർബൺ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ സിക്സ് ഇത് ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് മാസ് നമ്പർ മുകളിൽ വരുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് സോ കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇനി ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് അതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് നമ്പർ വൺ ആണ് സോ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സോ മൊത്തം വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഓക്കെ പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി വൺ മോൾ ഓഫ് സി എ ടു എത്ര ഭാരമാണ് അതിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുക കാർബണിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ടു വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പതിനാറ് ഗ്രാം പതിനാറ് ഗ്രാം മീത്തേൻ കത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം മീത്തേൻ കത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണേ പതിനാറ് അടിയിലേക്ക് വരും നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ പതിനാറ് ഇത്രയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം കത്തുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ബൈ പതിനാറ് ഇൻറ്റു വൺ കെ ജി വെച്ച് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സി വൺ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സോറി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം സോ നാല് നാല് ദൻ ദിസ് ബിക്കം ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരുന്നു സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ലെവൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഗ്ര